இது நண்பன்.info ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த சில நாட்களாக நம்ம தொடக்க கல்வி ஆரம்பத்தில் குழந்தையின் பண்புகள் பற்றி பார்த்துட்டு வந்தோம் சமூகம் மற்றும் மனவீழ்ச்சி சார்ந்த பண்புகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கும் அது சார்ந்த சில முக்கிய பண்புகளை பார்ப்போம் முதன்மையாக பொறாமை இது ரொம்ப ஒரு விஷத்தன்மையாக வாய்ந்த ஒரு பண்பு பொறாமை என்பது ஓரளவு அச்சமும் ஒரு பயம் கலந்த ஒரு சிக்கலான மற்றும் தேவையில்லாத ஒரு எமோஷனல் ஃபீலிங் இது யாரையோ எதையோ எதிர்த்து உருவாகும் ஒரு தீவிர உணர்வு தான் இந்த பொறாமை விரும்பத்தகாத விளைவுகளுக்கு ஒரு வரவேற்பு வளையம் வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த பொறாமை நஷ்டம் தரும் அதே மாதிரி நம்மள அளவுக்கு அதிகமா சந்தேகப்பட வைக்கும் பயம் கொடுக்கும் பிறர் குறித்த கணிப்பை வந்து தவறான முறையில கொண்டு செல்லும் அதனால இந்த பொறாமை உணர்வு ரொம்ப மோசமான உணர்வு இந்த உணர்வை வந்து நம்ம குழந்தைகள்ட்ட அதிக அளவு வராத வகையில பாத்துக்கணும் நெருப்பு விரைகினை சுட்டரித்து விடுவதைப் போல பொறாமை மனிதனின் அனைத்து நல்லியல்புகளையும் அழித்து சிந்தனை திறனையும் செயல் திறனையும் பாதிக்கும் பிறரை திட்டுறது புறங்கூறுறது பிறர் வளர்ச்சியை வந்து கெடுக்க முயல்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பொறாமை காரணமா அளவுக்கு அதிகமா வரும் சண்டை போடுறது எதிர்த்து பேசுதல் இல்லைன்னா எதிர்த்து திட்டுதல் பிறரை அனுசரித்து போகாமல் இருத்தல் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பொறாமை மூலமா வரக்கூடிய ஒரு எதிர்மறையான மனவீழ்ச்சியாகும் இந்த விஷயத்துல பிறருக்கு கெடுதல் விளைவதோடு நமக்கு நாமே கெடுதலையும் விளைவித்துக் கொள்கிறோம் எனவே இதில் நாம் மிகவும் ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டும் இந்த பொறாமை எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்தா தனது அன்புக்குரியவர்களிடம் ஆதரவை நம்ம இழந்து விடுவோம் அப்படின்ற ஒரு பொசசிவ்னஸ்னால இந்த பொறாமை வருது அதே மாதிரி நம்ம புறக்கணிக்கப்பட்டு விடுவோம் இல்லைன்னா பிறரோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்ம கீழே இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையால கூட இந்த பொறாமை வரும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய அளவுக்கு அதிகமான எதிர்பார்ப்புகளாலும் பேராசைகளாலும் இந்த பொறாமை குணம் அதிகமா வருது அது மட்டும் இல்லாம தயக்கம் போட்டி மனப்பான்மை சார்பெண்ணங்கள் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருந்தோம் அதனால கூட இந்த பொறாமை அளவுக்கு அதிகமா வருது இத்தகைய எதிர்மறையான மனவெழுச்சி வந்து நம்ம கலைவதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் அது என்ன மாதிரி முயற்சியா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்கள்ட்ட நம்ம இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் பிறரது வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருத்தல் இப்படி இருக்கிறதன் மூலமா பொறாமை குணம் நம்ம கிட்ட விலகி போயிடும் அவர்கள் வெற்றி அடையும் போது நாம் தான் வெற்றி அடைய குறிக்கோள்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் வளர்த்துக் கொள்ளுதல் இது ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி பேராசையாலும் அளவு கடந்த எதிர்பார்ப்புகளாலும் இந்த பொறாமை வருது அதனால நமக்கு என்ன தேவை நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதற்கேத்த மாதிரி நடந்துக்கணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் மற்றவர்களின் வெற்றிகளை சாதனைகளை தன்னை உற்சாகப்படுத்தும் காரணிகளாக கருதும் மனப்பாவத்தை வளர்த்தல் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருந்தாலே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய வெற்றிகளை அடையும் வெற்றி பெற்றவர்களுடைய பாதையை நம்மளால பின்தொடர்ந்து இதன் மூலமா செல்ல முடியும் ஒப்பிட்டு பார்த்து நொந்து போகுதல் அல்லது கர்வம் அடையும் மனப்பான்மையை விட்டொழித்தல் இந்த வழிமுறை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மிக முக்கியமானது ஆசிரியர்களாகட்டும் பெற்றோர்களாகட்டும் இந்த விஷயத்த நம்ம அளவுக்கு அதிகமா குழந்தைகள்கிட்ட திணிக்கிறோம் இது குழந்தைகள்கிட்ட மட்டும் இல்ல பெரியவங்க கிட்டையும் நம்ம அளவுக்கு அதிகமா இதை திணிக்கிறோம் பிறரோடு நம்முடைய இல்லைனா நமக்கு அன்பானவர்களை ஒப்பிட்டு பார்த்தல் இதன் மூலமா பொறாமை குணம் வளர்றதோட அவர்களது அன்பையும் நம்ம இழக்க நேரிடுது அதனால எப்பொழுதுமே ஒருவரை மற்றொருவரோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் குணத்தை நம்ம முழுமையா விட்டொழிக்கணும் அப்பதான் நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கும் இந்த பொறாமை காரணமா பழி வாங்குதல் திட்டமிட்டு அழித்தல் ஆத்திரமாக செயல்படுதல் அவதூறு பேசுதல் போன்ற எதிர்மறை எண்ணங்கள் மற்றும் தேவையில்லாத நடத்தை வந்து ஒருவர்கிட்ட தோன்ற ஆரம்பிக்கும் இதனால அவருடைய மனநலம் சீர்கெடுவதோட மட்டும் இல்லாம உடல் நல சீர்கேடும் ரத்த அழுத்தம் அதிகமா வரதும் ஆஸ்மா வர்றது குடற்புண் மற்றும் மனநல பிரச்சனைகள் அதிகமா உருவாகும் பல நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கற்பனையான பயத்தின் மூலமாகவும் சாதாரண பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா மூதாகரமாக காட்டப்படுது தோல்வி குறித்த அச்சம் தோல்வி அடைஞ்சால் நமக்கு எல்லாமே முடிஞ்சு போயிருதுன்னு நினைக்கிறது இந்த தோல்வியை விட நம்ம ரொம்ப மோசமான நிலையில இருக்கோம் அப்படின்னு கற்பனை பண்ணிக்கிறது அது மட்டும் இல்ல தேவையில்லாத திரிக்கப்பட்ட கருத்துக்களால் அதாவது மைண்ட் கேம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க மனசுக்குள்ள நம்ம எதையாவது நினைச்சிட்டு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அதுதான் நிஜத்திலேயே நடக்குது அப்படின்ற மாதிரியே நமக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி திரிக்கப்பட்ட கருத்துகள் அரைகுறை உண்மைகள் கற்பனை உணர்வுகளாலும் அச்சம் வந்து அளவுக்கு அதிகமாகுது இதனால வேறு ஒருவர் நல்ல நிலையில செயல்படும் போது அதை பார்த்து நமக்கு 
பொறாமை வருது இதை நீக்கிறதுக்கு நம்ம மாணவர்களிடம் தோல்வி குறித்த அச்சங்கள் அறியாதவை குறித்த அச்சங்களை நம்ம நீக்கணும் அதே மாதிரி தயாராக இல்லாமை குறித்த அச்சங்கள் தவறாக நம்ம டெசிஷன் எடுத்துரும்ன்ற ஒரு பயம் நம்மளை வந்து ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க அப்படின்ற ஒரு பயம் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம மாணவர்களிடத்திருந்து அகற்றணும் தோற்று போனாலும் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள அன்போடு நாம் இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை வந்து எல்லா இடத்துலயும் நம்ம கொண்டு வரணும் தோல்வின்றது வெற்றியினுடைய ஒரு படிக்கல் தான் என்பதை நாமும் உணர்ந்து அதை மாணவர்களுக்கும் நம்ம எடுத்து சொல்லணும் இதன் மூலமா நம்ம ஒற்றுமையாகவும் மகிழ்ச்சியோடும் இருக்க முடியும் மாணவர்களிடத்து சமூகத்தில் அச்சப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வை எவ்வாறு ஏற்படுத்தலாம் என்பதை குறித்த ஒரு கலந்துரையாடலையும் நம்ம செய்யணும் எதுக்கெல்லாம் பயப்படணும் எதுக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம மாணவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் சாலையில ஒரு அளவுக்கு மீறிய வேகத்துல நம்ம போனா விபத்து ஏற்படும் அதனால அந்த இடத்துல கவனமா இருக்கணும் வேகமா போக கூடாது அப்படின்ற ஒரு பயத்தை நம்ம ஏற்படுத்தலாம் அதே நேரத்துல சாலையில போகிறதே பயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம ஏற்படுத்தினா அது ரொம்ப மோசமான விளைவுல ஏற்படுத்தும் இந்த மாதிரி எதுக்கெல்லாம் பயப்படணும் எதுக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெளிவா எடுத்து சொல்லணும் சரியாக திட்டமிட்டு தன்னை தயார் செய்து கொண்டு செயலில் இறங்குவதால் மட்டுமே ஒருவர் வெற்றி அடைய முடியும் அதனால மாணவர்கள் வந்து அச்சப்படக்கூடிய விஷயத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கும் அந்த விஷயங்கள் சிறிது சிறிதா தொடர்பு கொண்டு அதை குறித்து நல்லா அறிஞ்சு தன்னம்பிக்கையோட செயல்பட்ட அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி சில மாணவர்கள் வந்து மேடையில பேசுறதுக்கு பயப்படுவாங்க ஆனா அவங்களுக்கு மனசுக்குள்ள நிறைய ஆசை இருக்கும் இந்த மாதிரி பேசணும்னு சொல்லிட்டு அதனால ஆரம்பத்துல அவங்கள வகுப்பறையில சில விருப்பமான விஷயங்களை பேச சொல்லலாம் அதே மாதிரி சிறிய சிறிய குழுக்களாக பிரிச்சு அந்த குரூப்க்கு நடுவில் அவங்கள பேச சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பேச சொல்லிட்டு பிறகு நம்ம அவங்கள மேடையில ஏற்றும் போது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பயம் கொஞ்சமா போகிறதோடு மட்டும் இல்லாம தன்னம்பிக்கையோட அவங்க பேச தொடங்குவாங்க அடுத்ததான் கவலை இது ரொம்பவே ஒரு மோசமான மனவெழுச்சி ஒரு மனிதன் தனக்குத்தானே வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிக மோசமான ஒரு டிராப் தான் இந்த கவலை கவலை வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களிடம் ஒரு அர்த்தமற்ற வாழ்க்கை இயக்கம் ஏமாற்றம் தனிமை வெறுப்பு சோர்வு மனக்கசப்பு மற்றும் உடல் சீர்கேடுகளை ஏற்படுத்துது அது மட்டும் இல்ல மனம் அழுத்தம் போன்ற வெறுப்பூட்டும் உணர்வுகளையும் தோற்றுவிக்கிறது மேலும் கவலை கொண்ட ஒரு மனிதர் பார்த்தீங்கன்னா சக்தியற்றவரா மாறிடுறாரு அவர் எதற்குமே எந்த வேலைக்குமே செய்ய தகுதி இல்லாதவர் லாயக்கற்றவரா ஆகிவிடுறாங்க இதனால இந்த கவலை என்ற மனவெழுச்சி ரொம்ப மோசமானது இதை அகற்றுவதற்கான பணியை நம்ம வகுப்பறையில மும்முரமா செய்யணும் இந்த கவலை எப்படி தோன்றுறது அப்படின்னு பார்த்தா சில கேள்வியில இல்லைனா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நமக்கு நாமே சொல்லிக்கிறோம் இது இப்படி இறந்திருக்கலாம் இதை நான் வந்து அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் இதை வந்து நான் செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் நான் செய்யலை இதை நான் மட்டும் செய்திருந்தால் எந்த நிலைமைக்கு நான் போயிருப்பேன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக முயற்சி செய்திருக்கணும் போன்ற சென்டென்ஸ் எல்லாம் நம்ம அடிக்கடி சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான விளைவை ஏற்படுத்துது கடந்த கால வாழ்க்கையில் நம்ம தவறவிட்ட விஷயங்களை திருப்பி திருப்பி நமக்குள்ளே சொல்லி நமக்கு ஒரு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துவதோடு ஒரு கவலையோட அடித்தளமா அது மாறிடுது இந்த அடித்தளம்னு நான் சொல்றதுக்கு காரணம் ஒன்ஸ் அந்த பேஸ் நம்ம போட்டுட்டோம்னா திருப்பி அதை அகற்றவே முடியாது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான வேலை இந்த கவலை வந்து நம்ம நினைக்கிறதுக்கும் நடக்கிறதுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் காரணமாகவும் இந்த முரண்பாடுகள் காரணமாகவும் அதிகமாக வருது திறமையின்மை பயம் பிரச்சனை குனி பிரச்சனை குறித்த அளவுக்கு அதிகமான பயம் பேராசை காரணமாகவும் இந்த கவலை அதிகமாக வருது இது வர்றதன் மூலமா பல மோசமான விளைவுகள் நமக்குள்ள நடக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெளிவற்ற ஒரு மனநிலையோட நம்ம இருப்போம் அளவுக்கு அதிகமா எரிச்சல் அடைவோம் மன அழுத்தம் அதிகரிக்குது மனப்போராட்டம் நம்ம கூடவே இருக்குது சுவாச நோய் இரத்த அழுத்தம் போன்ற பல்வேறு உடல் சீர்கேடுகளையும் நம்ம சந்திக்கிறோம் சமூக விரோத செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லை தேவையில்லாத மைண்ட் கேம்ஸ் நம்ம பிளே பண்றதால ஒரு மாய தோற்றம் நமக்குள்ள உருவாகுது நிஜத்துல நடக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம கற்பனையிலேயே வாழ்க்கையை வாழ தொடங்குறோம் மாய ஒளி போன்ற மனநல பிரச்சனைகள்லாம் இந்த கவலை காரணமா நமக்குள்ள வருது இந்த பிரச்சனை மாணவர்கள் எடுத்து எதனால வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா ஒண்ணு ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களின் அளவு கடந்த எதிர்பார்ப்பு தேவையில்லாத இல்லைனா ஒரு மாணவர்களோட கெப்பாசிட்டிக்கு மேல அவர்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கறது தொடர் தோல்வி அவமானங்கள் ஏற்கனவே நம்ம வெற்றி வெற்றியை கொடுக்கும் தோல்வி தோல்வியை கொடுக்கும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் மாணவர்களுக்கு கஷ்டமான ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்துட்டு அவங்கள திரும்ப திரும்ப நம்ம தோக்கடிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது எளிமையான முறையில அவர்களுக்கு வெற்றியின் சுவையை நம்ம காட்டுறதன் மூலமா தொடர்ந்து அவங்க வெற்றி பெற விரும்புவாங்க குற்
கவலை அதிகமா ஏற்படுது ஏளனமான வார்த்தைகள் ஏற்கனவே நிறைய பாடப்பகுதியில நம்ம இதை பார்த்திருக்கோம் மாணவர்கள் எடுத்து நம்ம திட்டுறதோ இல்ல அவங்கள கேவலமா பேசுறதோ நம்ம செய்யக்கூடாது உடல் தோற்ற குறைபாடுகள் அன்பும் பரிவும் மற்ற ஆசிரியர்கள் நண்பர்கள் பெற்றோர்கள் ஒரு மாணவர்கள் ரொம்ப கவலையோட இருக்கிறாங்கன்னா ஆசிரியர்கள் ஆகிய நாமும் கூட சில நேரம் அதுக்கு காரணமா அமைந்துடுறோம் பல நேரங்கள்ல இதுதான் நடக்குது இந்த விஷயத்த நம்ம அறவே புறக்கணிக்கணும் மாணவர்களோடு அன்போடும் பறிவோடும் நடந்துகிட்டு அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை நம்ம சீரழிக்காம பார்த்துக்கணும் கற்றல் குறைபாடு ஞாபக சக்தி குறைபாடு வீட்டிலும் பள்ளியிலும் அதிக கண்டிப்பு ஆரோக்கியமற்ற வகுப்பறை உறவுகள் நான் சொன்ன இந்த நாலு காரணத்துக்கும் அந்த மாணவருக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இந்த விஷயம் எதுவுமே அவரோட கையிலே கிடையாது பட் இருந்தாலும் இதனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளுக்கு நம்ம அவரை தான் திட்டுறோம் அவரை தான் தண்டிக்கிறோம் இந்த விஷயத்த நம்ம முழுமையா கைவிடணும் தனக்கு எந்த வகையிலும் தொடர்பில்லாத காரணங்களால மாணவர்கள் அதிகப்படியான கவலையும் அடைகிறாங்க இந்த கவலைகளை வந்து நம்ம எப்படி போக்குறது முதல் வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னம்பிக்கையை வளர்த்தல் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த கவலையை வந்து இரு வழியில நம்ம சந்திக்கலாம் ஒண்ணு அதை எதிர்த்து போராடுதல் இல்லைனா அதுல இருந்து தப்பிச்சு ஓடுதல் தப்பிச்சு ஓடுறதுனா அதை விட்டுட்டு போறது கிடையாது அந்த விஷயங்களை வந்து ஒதுக்கி வைக்கிறது மாணவர்களிடம் கவலை தரும் பிரச்சனைகளையும் தன்மைகளை குறித்த அவர்களோடு கலந்துரையாடலாம் அந்த கவலைகள் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம் அவர்களுடைய பலவீனங்களை அவர்கள் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்ள செய்ய வேண்டும் அந்த பலவீனங்களை களைவதோடு அதுல தங்களுடைய திறமைகளை எப்படி வளர்த்துக்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் சில கதைகள் கூட நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் தாமஸ் அல்வா எடிசன் பார்த்தீங்கன்னா மிக கடினமாக உழைக்கக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி தன்னுடைய இருபது வருட ஆராய்ச்சி குறிப்புகள் ஒரு நாள் வந்து ஒரு விபத்துனால எரிஞ்சு நாசமா போயிடுது அவங்களுடைய மனைவி வந்து இதை குறித்து ரொம்ப கவலையோட இருந்தாங்க அப்ப அவரு ஆறுதல் சொல்றாரு கவலைப்படாதே திரும்பவும் முதலில் இருந்து எல்லாவற்றையும் தொடங்கி விடலாம் என தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொன்னாராம் இது அவருடைய தன்னம்பிக்கையை குறித்து சொல்லுது இது போன்ற விஷயங்களை நம்ம மாணவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லலாம் பலவீனர்களுடைய பாதையில தான் தடை கற்கள் இருக்கும் ஆனா பலசாலியினுடைய பாதையில என்னைக்குமே படிக்கற்கள் தான் இருக்கும் தம்மிடம் இல்லாத திறமைகளை குறித்து கவலைப்படுவதற்கு பதிலா தன்னிடம் உள்ள திறமைகளின் அளவை வளர்த்து கொள்ள நம்ம மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் அறிவுக்கும் திறமைக்கும் ஆர்வத்திற்கும் ஏற்ற எதிர்பார்ப்புகளையும் லட்சியங்களையும் உருவாக்கி கொள்ள உதவ வேண்டும் துணிவு தெளிவு திட்டமிட்ட உழைப்பு என்ற சரியான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுவதன் மூலம் கவலையினுடைய பாதிப்புல இருந்து நம்ம விடுபடலாம் கவலைகள் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் ஏற்படுறது இயல்பான ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் உயர்வு தரும் எண்ணங்களை வளர்த்து கொண்டு தொடர்ந்து முயற்சி செய்வதன் மூலம் நம்ம கவலையினுடைய பிடியிலிருந்து உடனடியாகவும் முழுமையாகவும் விடுபட்டு சிறப்புடன் வாழலாம் நண்பர்களே அடுத்த முக்கிய தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர் குழந்தை உறவு பாராட்டுதலோடு வளரும் குழந்தை பிறரை பாராட்டவும் பகைமையோடு வளரும் குழந்தை சண்டையிடவும் ஊக்கத்தோடு வளரும் குழந்தை தன்னம்பிக்கையுடனும் அவமானத்தோடு வளரும் குழந்தை குற்ற உணர்வினையும் அங்கீகாரத்தோடு வளரும் குழந்தை தன்னைத்தானே விரும்பலும் விமர்சனத்தோடு வளரும் குழந்தை குறை கூறவும் பாதுகாப்போடு வளரும் குழந்தை நம்பிக்கையோடும் செயல்பட கற்றுக்கொள்கின்றனர் நண்பர்களே பெற்றோர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதும் பாதுகாப்பு உணர்வு பெறுதல் மற்றும் அன்பு செலுத்தப்படுதல் போன்ற மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய உணர்வுகளின் அடிப்படையில தான் உறவுகள் அமைந்திருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை தான் குழந்தைகள் விரும்புறதோட அது அவர்களுடைய ஒருங்கிணைந்த ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய காரணியா அமையுது அதிகாரமான பான்மை சுயநலம் பேராசை நிராகரிக்கும் தன்மை சீற்றம் எதுக்கெடுத்தாலும் விஷயங்கள்ல தலையிடக்கூடிய பெற்றோர்களின் மத்தியில வளரக்கூடிய குழந்தை வந்து உடல் ரீதியாகவும் உணர்வு ரீதியாகவும் பல்வேறு சிக்கல்களை சந்திப்பதோடு அவமானங்களையும் அதிகமா சந்திக்கிறாங்க அன்பான அமைதியான மகிழ்ச்சியான குழந்தை பருவத்தை குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறதன் மூலமா பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை நல்ல முறையில் வளர்த்தெடுக்க முடியும் இது குழந்தைகளுக்கு அவர் தரக்கூடிய மிகப்பெரிய சொத்து ஆரோக்கியமற்ற உறவுகளும் தாழ்வு மனப்பான்மையும் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமே ஆணிவேரா இருக்கு இதை நம்ம ஏற்கனவே பல தடவை பார்த்துருந்தோம் அதனால குழந்தை பெற்றோர் உறவு பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கையோடும் அன்பு பாதுகாப்பு மற்றும் மனநிறைவு போன்ற விஷயங்களின் அடிப்படையா அமைந்திருக்கணும் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு சுதந்திரமான ஒரு வாழ்க்கையும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தரக்கூடிய ஒரு உணர்வையும் நம்ம கொடுக்கணும் வேதனைகள்லையும் அவர்களுடைய சோதனைகள்லையும் நம்ம கூட இருக்கணும் வேதனைகளையும் சோதனைகளும் நிறைந்த உலகத்துல குழந்தை வந்து சிறந்த பொருத்தப்பாட்டோடு வாழறதுக்கான வழிகாட்டுதலையும் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் குழந்தைகளோட பிரியமாகவும் அக்கறையோடும் பரிவோடும் அவர்களுக்கு பயனுள்ள நபராகவும் உண்மையாகவும் பெற்றோர்கள் இருக்க வேண்டும் மேலும் 
குழந்தைகளுக்கு உலகை ரசிக்க மனித மாண்புகளை மதிக்க உணர பிறரோடு பழக சாதிக்கவும் நம்ம கத்து கொடுக்கணும் இந்த பொறுப்பு பெற்றோரையே சார்ந்ததாகும் பெற்றோர்கள் வந்து மூணு ஏக்களை வந்து கடைபிடிக்கணும்னு அறிஞர்கள் சொல்றாங்க அந்த மூணு ஏ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் அப்ரிசியேட் அக்செப்ட் அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் குழந்தைகளுடைய நிறை குறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இரண்டாவது அட்ஜஸ்ட் அனுசரித்து போறது அவர்களுடைய உணர்வுகளை மதித்து அதற்கேற்றாற்போல் நம்ம அனுசரித்து போனோம் மூன்றாவதா அப்ரிசியேட் பாராட்டுதல் வெற்றிகளையும் அவர்களுடைய முயற்சிகளையும் நம்ம மனதார பாராட்ட வேணும் அடுத்ததா பெற்றோர்கள் வந்து வீட்டில் ஒரு நல்ல முன்மாதிரியாக திகழணும் வீட்டில் பார்ப்பதை தான் குழந்தைகள் வெளியில் செய்கிறாங்க அங்கே கேட்குறத வெளியில் செய்கிறாங்க எனவே பெற்றோர்கள் தங்களுக்குள் சண்டையிடுதல் குறை கூறுதல் ஒருவரை ஒருவர் அலட்சியப்படுத்துதல் அவதூறாக பேசுதல் போன்ற மோசமான பழக்கங்களை குழந்தைகளுடைய எதிரிலாவது அவங்க தவிர்க்கணும் இந்த பழக்கம் இருக்கவே கூடாது இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட்டு குழந்தைங்க முன்னாடியாவது அதை செய்யாமல் இருக்கணும் ஒரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா சமூக பண்புகள் மற்றும் சமூக பண்புகளின் மீது பற்று ஏற்படுத்துவதற்காக பெற்றோர்கள் ரொம்ப நாணயமாகவும் இருக்கணும் நேர்மையாகவும் இருக்கணும் உண்மையாகவும் அவர்கள் வாழ வேண்டும் அவர்களுடைய எண்ணம் சொல் சிந்தனை ஆகிய மூன்றும் சீராக இருக்கக்கூடிய நிலையில அவங்க நடந்துக்கணும் இந்த முன்மாதிரியாக திகழ வேண்டும் என்றது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா முன்னேறு செல்லும் வழியிலே பின்னேறு செல்லும் என்ற ஒரு பழமொழி இருக்கு அதனால பெற்றோர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் குழந்தைகளும் இருப்பாங்க குழந்தைகளை வந்து நம்ம காதுகளால் அல்ல அவர்களுடைய மனதால் நம்ம கேட்கணும் குழந்தைகளுடைய உணர்வுகளை புரிந்து அவர்களுக்கு ஏற்றால் போர் நம்ம நடந்துக்கணும் அவர்களை தேவையில்லாமல் விமர்சிக்கவோ இல்லைனா குறை கூறவோ கூடாது அவர்களோடு இதமாக கலந்துரையாடி பெற்றோர்கள் தங்கள் கனவை குழந்தைகளோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த கனவுன்றது அவங்க ஆசைப்பட்ட விஷயம் கிடையாது எந்த மாதிரி வாழணுன்ற கனவை தான் நம்ம குழந்தைகளோடு பகிர்ந்து கொள்ளணும் அடுத்து அவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கணும் குழந்தைகளின் தனித்தன்மையை அங்கீகரித்து அவர்களது திறமையையும் உடன்பாடு தற்கருத்தையும் நம்ம வளர்ப்பதற்கு பெரிதும் உதவ வேண்டும் குழந்தையை வந்து பிறரோடு ஒப்பிட்டு மட்டம் தட்டக்கூடாது ஏளனமான வார்த்தைகளையும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த மாதிரி செயல்கள் குழந்தையுடைய மன உணர்வை காயப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் பல தவறுகளை அவர்கள் செய்ய தூண்டுறது அதனால அந்த வேலைகளை நம்ம பார்க்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லை அவர்கள் செய்யும் தவறுகளை மறந்து மன்னித்து நம்ம அன்பாக நடந்துக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இது குழந்தைகளுடைய தவறுகள்னு கிடையாது நாம் அன்போடு இருக்கக்கூடிய நபர்கள்கிட்டையும் நம்ம இப்படி தான் நடந்துக்கும் அதே போல நேர்மையான உண்மையான பாராட்டு வழங்குதல் மனித இனத்தின் ஆழ்ந்த விருப்பங்களில் ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாராட்டப்பட விரும்புவது எல்லாருமே பாராட்ட விரும்புவோம் குழந்தைகளின் சிறு சிறு வெற்றிகளையும் சிறிய அளவிலான முன்னேற்றங்களையும் நம்ம நல்ல முறையில் அவங்கள பாராட்டணும் எடுத்துக்காட்டா கையெழுத்து அழகாக இருக்கிறது இல்லை சிறிய படங்களை இல்லை வண்ணம் திட்டுதல் போன்ற விஷயங்களை அவங்க செய்யும்போது அவர்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளையும் அவர்களுடைய நல்ல பண்புகளையும் நம்ம எப்போவுமே பாராட்டணும் ஆனால் அந்த பாராட்டு வந்து உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் சரியாகவும் இருக்க வேண்டும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட பாராட்டா அது இருக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்து ஓய்வு கிடைக்கும் போதெல்லாம் குழந்தைகளுடன் வீட்டில் இல்லைனா வெளியும் விளையாடுறது ஒரு ஆரோக்கியமான உறவுகளை ஏற்படுத்தும் தனித்தன்மையை உணர்வது குழந்தையை சுதந்திர உணர்வுடன் துணிந்து செயல்பட நம்ம அனுமதிக்கணும் குழந்தையின் தனித்தன்மையும் திறமைகளும் கண்டறிந்து நம்ம ஊக்கப்படுத்தணும் அவர்களுடைய நண்பர்களையும் நம்ம அங்கீகரிக்கணும் குழந்தைகளின் நண்பர்களை விமர்சனம் செய்யவோ கேவலமாக பேசுவதோ கூடவே கூடாது ஆனால் நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்து பழக வழிகாட்ட வேண்டும் குழந்தையின் நண்பர்களின் நலத்திலும் நாம் அக்கறை காண்பிக்க வேண்டும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண உதவுதல் குழந்தைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை எதிர்மறை உணர்வுகள் சங்கடங்களில் இருந்து விடுபட குழந்தைகளுடன் நாம் இணைந்து அவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் திறனை குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் நண்பர்களே ஒரு நல்ல பெற்றோர் குழந்தை உறவின் மூலமா நான் அடுத்து சொல்லக்கூடிய சில பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம தீர்வு காண்பதோடு அந்த பிரச்சனைய அடியோடு களைய முடியும் அது எந்த வகையான பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்மறை தற்கருத்து புறக்கணிக்கப்படுகின்றோம் என்ற அச்ச உணர்வு தொடர்ந்து கவனம் செலுத்த இயலாமை தன்னைத்தானே காயப்படுத்திக் கொள்ளுதல் தூங்குவதில் சாப்பிடுவதில் ஒழுங்கின்மை நண்பர்களுடன் ஆசிரியர்களுடன் வீணான சர்ச்சை பிடித்த வேலைகளை கூட செய்யாதிருத்தல் சோகமாக இருத்தல் அடிக்கடி கலைப்படைதல் தற்கொலை எண்ணம் போதைப் பொருள் தீய நண்பர்களின் பழக்கம் எதிலும் நம்பிக்கையின்மை மன அழுத்தம் இது மாதிரியான பிரச்சனைகளில் இருந்து ஒரு நல்ல பெற்றோர் குழந்தை உறவு குழந்தைகளை பார்த்து கொள்கிறது அதனால அது மாதிரியான உறவுகளை தான் நம்ம ஏற்படுத்தணும் நம்முடைய மாணவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் இதை நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் நண்பர்களே நாளை மனநலம் மற்றும் மனவீழ்ச்சிகளும் உடல் நலமும் குறித்த தலைப்போடு இந்த யூனிட் நம்ம முடிச்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்த ஆடியோலேருந்து ஒரு புதிய யூனிட்டையும் தொடங்கலாம் நன்றி வணக்கம் 
நீங்கள் இனி வரும் எமது அனைத்து ஆடியோ பதிவுகளையும் வாட்ஸ்அப் மூலம் பெற டபிள்யூ 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 டாட் என்ஏஎன் பிஏஎன் டாட் ஐஎன்எஃப்ஓ அதாவது நண்பன் டாட் இன்ஃபோ என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று அங்கே டெட் பேப்பர் ஒன் மற்றும் டெட் பேப்பர் டூ என தனித்தனியே உள்ள லிங்க்குகள் மூலம் உங்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம் 